അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ഡുണ്ടുകൾ തലപ്പാക്കറ്റ് ബിരിയാണി തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു തക്കോലം ഒരു കഷ്ണം ജാതിക്ക ജാതിപ്പത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ പെരുഞ്ചീര പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ പെരുഞ്ചീരപ്പൊടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് കഷ്ണം ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി മസ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഈ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മസാല ബിരിയാണി മസാലയുടെ ഗരം മസാല കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അത് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളിൽ ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഇതിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും മതി ഇനി ഒരു ജാ മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വെളു ചുമന്നുള്ളിയും രണ്ട് നാല് പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിക്കീര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ശേഷം ഞാനൊരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കഴിവ് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അരച്ച് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയുടെ ആ കൂട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് നല്ല ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആയി നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ വെക്കാമെങ്കിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കുരുമുളകോടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള നല്ല കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം അത് വറുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലൊരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചുമന്നുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും മല്ലിക്കീരയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ഇടയ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ കുരു ചിക്കൻ പീസസിനകത്ത് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൈരുമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കുകയോ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു കൊച്ചു ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ
ഇതിന് ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് കൈമയോ ജീരകശാലോ അരിയാണെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസ് തികച്ച് അത്രയും വെള്ളം വെക്കണമെന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാലും അത് ഇതിനൊക്കെ വേവ് കുറവായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൈമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്കിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീരാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ കുക്കറാണ് അതായത് ചെറിയ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി വലിയ കുക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വിസിലൊന്നും കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേവും ആവി നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആവി വരുന്നിടം വരെ നിന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ നിന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡുണ്ടുകൾ തലപ്പാക്കിട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡുണ്ടുകൾ തലപ്പാക്കെട്ട് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം